بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریاض میں بھائی آٹھ پاکستانی گرفتار کر لیے گئے ہیں اور پچاس لاکھ ریال کی چوری کر رہے تھے تو گرفتار ہو گئے ہیں یہ چوری کرتے ہوئے میں آپ کو بھائی ہم تمام اوورسیز پاکستانی جو پوری دنیا کا تقریباً تمام ممالک میں موجود ہیں خاص کر سعودی عرب دبئی شارجہ مسکت وغیرہ ان ممالک میں تو ہم بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں اور سب بھائیوں کو پتہ ہے ہم ادھر کا سفر کیوں کرتے ہیں کوئی میرے بھائی تو دو چار پانچ سات دس دس سال تک میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جو چھٹی نہیں گئے ہیں کیوں اپنی پاکستان کی جو نظام زندگی ہے اسے بھائی تھوڑا بہتر کر لیں وہاں کا نظام تھوڑا بہتر ہو جائے پھر چلے جائیں گے اپنے ملک ادھر پردیس میں دو دو چار چار پانچ پانچ سال دھکے کھاتے ہیں لیکن بہت سے میرے بھائی الحمدللہ چاہے دھکے کھاتے ہیں چاہے محنت مزدوری کرتے ہیں ادھر لیکن پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں اس کے متعلق میں آپ کو ایک مثال سنا دیتا ہوں بھائی چھوٹی سی ہماری کمپنی ایک کمپنی کا ایک ملازم تھا بھائی اسے تاش میں موجود ہے فجر کی نماز کے لیے وہ جا رکھا تھا تو اس سے ایک سعودی کا گرا ہوا بولٹ ملا ہے جی اس میں غالباً ہزار ریال کے قریب پیسے بھی تھے اور ایک آئی فون ایٹ موبائل بھی تھا آئی فون ایٹ موبائل کی اس وقت بھائی قیمت ایک لاکھ روپے سے زیادہ تھی پاکستان میں اور ساتھ میں جو پیسے تھے وہ بھی علیحدہ تھے تو وہ جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا مسجد میں اس نے جا کر وہ اپنی پاکٹ میں رکھا ہے اس نے وہ سارا سامان ادھر بولا سب کو بھائی اگر کسی کا ایسا سامان گرا ہے تو وہ مجھے نشانی بتا کر اپنا لے سکتا ہے تو کوئی بندے نے اسے نہیں بولا کبھی ظاہری سی بات ہے کسی کا ہوگا تو وہ نشانی بتائے گا نا تو وہ گھر آ گیا اس نے موبائل آف نہیں کیا آن رہنے دیا کچھ دیر بعد سعودی کی بھائی اسے کال آئی ہے سعودی نے اس سے بات چیت کی ہے کہ یہ میرا موبائل اس نے بولا ٹھیک ہے تو آ کر لے جا وہ سعودی لینے آئے رہائش پر ہماری اس نے اسے موبائل دیا ہے پیسے دیے ہیں وہ سعودی نے بھائی دو سو ریال اسے انعام کے طور پر دیا اور پاکستانیوں کی بہت تعریف کی اور ہم ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے اس کے یہ اس بھائی کے یہ عمل سے اور سعودی کی باتوں سے تو اس بھائی نے کیا کیا بھائی پاکستانیوں کا نام روشن کیا تو کچھ میرے بھائی کچھ بولوں گا بھائی میں چاند ایک ایسے گھٹیا قسم کے آوارہ قسم کے آدمی پاکستانی بندے ادھر سعودی عرب کے دنیا کے تمام ممالک میں ہوں گے جو ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک کا نام بدنام ہوتا ہے ابھی سوشل میڈیا سعودی عرب کی سوشل میڈیا پر یہ سرخی بنی ہوئی ہے جی آٹھ پاکستانی گرفتار کر لیے گئے ہیں پچاس لاکھ ریال کی چوری کرتے ہوئے اس کے متعلق میں ابھی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ریاض شہر سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ آٹھ کے آٹھ بھائی ملے ہوئے تھے آپس میں ان لوگوں نے الیکٹرک کا سامان بجلی کا سامان اس میں ظاہری سی بات ہے زیادہ مہنگی وائر ہی ہوتی ہے جو کاپر وغیرہ کی ہوتی ہے کاپر کا ریٹ ابھی ہائی ہے سعودی عرب میں آپ سب بھائیوں کو پتا ہے تو ان لوگوں نے بھائی بارہ کنٹینر ابھی کنٹینر تو وہ بڑا ہو سکتا ہے یا چھوٹا جیسا بھی ہے لیکن ایک کنٹینر میں الیکٹرک کا سامان بھائی بہت آ جاتا ہے تو بارہ بارہ کے بارہ کنٹینر ان لوگوں نے کسی سٹور سے یا فیکٹری سے یا وہاں پر کسی کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ تو ابھی تفصیلات آئیں گی مزید تو پتہ چلے گا وہ بارہ کے بارہ کنٹینر ان لوگوں نے بھائی ریاض شہر سے وہ اسٹور وغیرہ سے فیکٹری وغیرہ سے غائب کر دیے ہیں وہاں سے یہ لوگ وہ بارہ کے بارہ کنٹینر کسی دوسری جگہ شفٹ کر رہے تھے وہاں پر ظاہری سی بات ہے کسی سے ان لوگوں کا بات چیت ہوگا وہاں پر بیچنے ہوں گے لیکن وہ پچاس لاکھ ریال کا سامان تھا یہ بات ہے بھائی قابل غور سعودی پولیس نے ایسے ہی لکھا آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اپنی تصویر پر میں نے وہ تصویر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو ان پا آٹھ پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جی یہ سامان جب لے جا رہے تھے اسی ٹائم ان کو پکڑا گیا ہے کسی نے مقبری کی ہے تو یہ پکڑے گئے ہیں اگر بھائی خدا نہ خواستہ یہ لے بھی جاتے تو اتنے پیسے لے کر یہ یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے تھے بہت مشکل کام ہے کیونکہ سعودی پولیس کا آپ کو پاس آپ کو پتہ ہے سعودی مبائس کا آپ کو پتہ ہے یہ بند کو اٹھا لیتے ہیں چاہے وہ جدر بھی ہو ڈھونڈ لیتے ہیں پھر تو دوسری بات بھائی جب یہ پکڑے گئے ہیں تو سعودی عرب میں ابھی آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ چوری کی سزا کیا ہے ہاتھ کاٹنا اگر کسی کو ترس آ جائے خدا ترسی کر جائے تو وہ پھر چھوڑ دیتا ہے لیکن اگر بھائی اتنی بڑی ڈکیٹی ان لوگوں نے کیا تو چلو جو وہ ہاتھ نہیں کاٹیں گے لیکن ان کو اچھی خاصی جیل کی سزا بھگتنی پڑے گی جو دس سال سے غالباً غالباً زیادہ ہی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر پچاس لاکھ ریال کو دیکھیں تو بہت بڑی ڈکیٹی ہے بھائی تو بھائی ایسے تمام پاکستانیوں کو شرم آنی چاہیے جو اپنے ملک کا نام بدنام کرتے ہیں سعودی عرب تو کیا پوری دنیا میں کس پوری دنیا کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے ان کو شرم آنی چاہیے جو میرے بھائی سعودی عرب میں مقیم ہے حق حلال کی اپنی روزی روٹی کماتے ہیں محنت مزدوری کر کے ادھر کماتے ہیں 
ये उनका भी साथ में नाम बदनाम करते हैं तो भाई किसी की पाँच सौ हज़ार पंद्रह सौ दो हज़ार तक सैलरी है वो अपने बीवी बच्चों का बहन भाइयों का पेट पालता है कमाकर मेहनत मजदूरी से तो सऊदी उसे भी हकारत की नज़र से फिर देखते हैं कि ये पाकिस्तानी हैं ये भाई चोर हैं ये चोरियाँ करते हैं तो ऐसों को शर्म आनी चाहिए मैं तो भाई यही बोलूँगा अपना ख्याल रखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भाई ज़रूर कर दीजिएगा बस